السلام علیکم آئی ایم عدنان شعیب فیکلٹی ممبر ایٹ کامسٹ انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹوڈے از دا لیکچر نمبر ٹویلو آف کورس ایشوز ان اکاؤنٹنگ پریکٹسز اینڈ ٹوڈے ٹاپک از ایکوزیشن اینڈ ڈسپوزیشن آف پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ دیٹ از آر ٹوڈے ٹاپک وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دا ورکنگ آف اٹ اینڈ ایشوز آف اٹ now as we are already know that we are on the part 2 of our course outline that is of corporate accounting concepts and issues so we are going to study uh, this topic today and what we are going to cover and what are our learning objectives let's see learning objectives are describe property plant and equipments what are they identify the cost to include in initial valuation of property plant and equipments describe the accounting problem associated with self constructed assets describe the accounting problems associated with interest capitalizations understand accounting issues related to acquiring and valuing plant and assets and describe the accounting treatments for costs subsequent to acquisitions describe the accounting treatments of disposal of property plant and equipment these all things are being studied today so that is the web of a whole topic you can see that we are going to structure it into a four section first is as acquisitions then valuations then costs subsequent to acquisitions and dispositions acquisition cost land building equipment self constructed asset interest cost observations these all things are being or Uh, discussed first then valuations how the cash discount being discussed lump sum purchases cost subsequent to acquisitions kaun si cost hain jo sub acquisition ke sath sath chalti hain dispositions cost kaun kaun si hain that is also being included in that property plant and equipment are asset of a durable nature kaun se asset hote hain of durable nature other terms commonly used as plant asset and fixed asset yani wo asset jinki durability hoti hai use hum kehte hain property plant and equipments aur wo baki jo asset hote hain kehte hain plant asset ya fixed asset bhi inhe kaha jata hai used in operations and not for resale long term in nature and usually depreciated long term nature ke hote hain aur usually depreciated hote hain possesses physical substance physical substance hota hai inka includes lands building structures equipments machinery furniture tools these all things are included in property plant and equipments now acquisition of property plant equipment now the short form we are going to use in the lecture is the p p and e property p property plant and equipment e हिस्टोरिकल कॉस्ट कुछ चीजें इसमें हिस्टोरिकल कॉस्ट भी डिपेंडेंट होती हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट मईर्स द कैश और कैश इक्ट प्राइस फॉर ऑफ ऑप्टेनिंग द एसेट एंड ब्रिंगिंग इट टू द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट इंटेंडेड यूज यानी कि हम कैश या कैश इक्ट को उठाएं जो हमने पे किया हुआ उसके लिए मैंने अगर सपोज अ टेबल मैंने इसे लिया था अगर सपोज आज से दस साल पहले 1000 का तो अब बेशक इसकी वैल्यू 5000 हो जाए इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होगी वन थाउजेंड रुपीज सो दैट इज नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट मेन रीजन फॉर हिस्टोरिकल कॉस्ट वैल्यूएशन हिस्टोरिकल कॉस्ट इज रिलायबल क्यों रिलायबल बिकॉज आपके हाथ से जो निकला है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट है कंपनी शुड नॉट एंटिसिपेट गेन और लॉसेज बट शुड रिकनाइज गेन एंड लॉसेज यानी कि एंटिसिपेट ना करे के गेन और लॉसेज होंगे बट शुड रिकनाइज गेन एंड लॉसेज एंटीसिपेशन पे कोई एंट्री कोई वैल्यूएशन कोई वैल्यू नहीं लिखी जाती ओनली वेन द एसेट इज सोल्ड सिर्फ कब लिखी जाती है जब एसेट सोल्ड सेल कर दिया जाए तब सिर्फ ये नोट की जाती है उससे पहले नहीं देर इज नो एंटीसिपेशन टाइप ऑफ थिंग इन अकाउंटिंग नाउ कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्लूड्स ऑल कॉस्ट टू एक्वायर लैंड एंड रेडी इट फॉर यूज कॉस्ट टिपिकली इंक्लूड्स परचेज प्राइस closing cost such as little uh, title to land attorney fees and recording fee these are the the cost of land similar case cost of grading filling draining and clearing yani sab kya aapne us ground ko saaf karna hai uski drilling karni hai draining karni hai jo bhi karna hai wo sari cheeze cost us uske andar hi aayengi assumption of any lien mortgage or encumbrance on the property wo bhi dekhna hai ki kya kya assumptions nahi hai kya iske against humne koi lien mark kiya acha yaad rakhiyega hamesha jab bhi koi bhi cheez ली जाती है उसके पीछे अगर कभी वो सिक्योरिटी हो तो उसके पीछे तीन तरह की सिक्योरिटी होती है एक कहा जाता है प्लेजेस एक मॉडगेजेस एंड एक कहता है लीन मार्क प्लेजेस क्या है कि आप इस कमरे में सारा सामान भर दें और तार लगा दें कहें जी ये अब आपकी प्रॉपर्टी इसके अगेंस्ट मुझे लोन दे दें एक ये कि आप कहें ये जमीन मेरी इसे मेरे नाम मॉडिगेज कर दो ये मूवेल प्रॉपर्टी इसके लिए होता है एक होता है लीन मार्क 
कि आप अपना राइट ट्रांसफर कर दें सपोज आप कहते हैं जी ये मेरे पास सिक्योरिटीज है और आप इसका राइट दूसरे को ट्रांसफर कर दें उसे कहते हैं लीन मार्क करना इसीलिए यहां पे भी वर्ड यूज हो रहा है दैट इज नोन एज लीन कि वो उधर पे बकायदा राइट ट्रांसफर की बात कर रहा है कि मेरे नाम अगर सपोज कोई इंस्ट्रूमेंट कोई सिक्योरिटी है तो मैं कहूं अच्छा ये शेयर अब इसके नाम हो गए दैट मीन आई एम गोइंग टू मार्क अ लीन और उसके अगेंस्ट में क्या ले लूंगा लोन या जो भी मुझे चाहिए होगी तो वो यही कह रहा है कि यहां पे कुछ एजम्पन मेड की जाती है कि ये एक मॉडिगेज हो सकती है या किस तरह हम इसे के अगेंस्ट लोन लेना चाहे तो ले सकते हैं एडिशनल लैंड इंप्रूवमेंट दैट हैव एन इनडेफिनेट लाइफ यानी कि एडिशनल लैंड इंप्रूवमेंट दैट हैव इनडेफिनेट लाइफ वो भी इसके अंदर इंक्लूड की जाती है जो भी हम लोग के अंदर लैंड के अंदर इंप्रूवमेंट करनी है दैट वॉज मोस्टली डन ऑन एग्रीकल्चर लैंड Then cost of land improvement with limited life improvement की जाए लिव लिमिटेड लाइफ सच एस प्राइवेट ड्राइव वे वॉक्स फेंसेज एंड पार्किंग लॉट आर रिकॉर्डेड एज लैंड इंप्रूवमेंट एंड डेप्रिसिएटेड यानी ये सब चीजें लैंड इंप्रूवमेंट के अंदर आती हैं और डेप्रिसिएट भी की जाती हैं लैंड एक्वायर्ड एंड हेल्ड फॉर स्पेकुलेशन इज क्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट जो हम खरीदेंगे कुछ और उसे हम लोग बेच रहे हैं दोबारा यानी लैंड इस परपज के लिए खरीदा जाए कि जब उसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो मैं इसे बेच दूंगा तो दैट इज इंक्लूडेड एज इन्वेस्टमेंट लैंड हैंड हेल्ड बाय रियल स्टेट कंसर्न फॉर रियल सेल शुड बी क्लासिफाइड एज इन्वेंट्री यानी रियल स्टेट कंसर्न वो लैंड उनके पास पड़ी है जो रियल स्टेट कंसर्न है और उन्हें पता है कि मैंने इसे बेचना है तो उनके लिए इन्वेंट्री होगी क्योंकि ये उनके कोर बिजनेस का पार्ट होगी ये तो उसे हम कहेंगे दैट इज नोन एज इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग आती है इंक्लूड ऑल कॉस्ट रिलेटेड डायरेक्टली टू एक्विजीशन ऑफ और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट टिपिकली इंक्लूड मटीरियल लेबर ओवर हेड इनकर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड प्रोफेशनल फी एंड बिल्डिंग परमिट दीज ऑल कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन टू द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग नाउ द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इंक्लूड्स ऑल कॉस्ट इनकर इन एक्वायरिंग द इक्विपमेंट एंड प्रिपेयरिंग इट फॉर यूज यानी सारी कॉस्ट जो इनकर हुई है इन इंक्वायरिंग एक्वायरिंग द इक्विपमेंट एंड प्रिपेयरिंग इट फॉर यूज कॉस्ट टिपिकली इंक्लूड परचेज प्राइस फ्रेट एंड हैंडलिंग चार्जेस इंश्योरेंस ऑन इक्विपमेंट वाइल इट ट्रांसिट कॉस्ट ऑफ स्पेशल फाउंडेशन इफ रिक्वायर्ड असेंबलिंग एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग ट्रायल रन यानी दीज ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन टू अ कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट acquisition of property plant and equipment let's have an illustrations the expenditure and receipt below are related to land and land improvement and buildings acquired for use in business enterprise determine how the following items should be classified money borrowed to pay building contractor kya matlab hai borrowed money so what it accounts for it's account for note payable payment for construction from note प्रोसीड यानी पेमेंट कर दिया है कंस्ट्रक्शन को फ्रॉम नोट प्रोसीड वट इज दैट इन्वेंट्री दैट इज रिलेटेड टू बिल्डिंग कॉस्ट ऑफ लैंड फिल्ड फिल एंड क्लियरिंग रिलेटेड टू लैंड डिलिंक्ट रियल स्टेट टैक्स ऑन प्रॉपर्टी अज्यूम यानी कि डिलिंक्ट टैक्स रियल स्टेट टैक्स ऑन प्रॉपर्टी अज्यूम दैट इज रिलेटेड टू लैंड ऑल्सो बिकॉज इट्स इंक्लूड रियल स्टेट प्रीमियम ऑन सिक्स मंथ इंश्योरेंस पॉलिसी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वट इट इंक्लूड इट इंक्लूड बिल्डिंग Refund of one month insurance premium because construction completed early. It includes the building, and building means that refund or it is. It means that negative of building. Building ke head me addition nahi, subtraction or it is. Now some other architect fee on building. What it includes building. Cost of real estate purchased as a plant site it includes land. Commission fee paid on real estate again land. Installation of fence around property that means it's again land improvements. Cost of raising and removing building that includes land. Proceeds from salvage of demolished building that includes land. And that is negative. यानी कि हमने क्या कर दिया उसे demolish कर दिया building तो उसकी value गिर गई है. Cost of parking lot and driveway land improvement. Cost of trees and strawberries that includes the land. So that is the classification of acquisition. of plant property and equipment now self constructed assets cost typically includes material overheads can be handled in two ways assign no fixed assets assign a portion of all overheads to a construction process yani kuch portion jo hai wo overheads ka wo construction process ko lagaye company use second method extensively yani ke portion of all overheads to a construction cost ki thoda thoda karke portion jo hai construction cost mein 
लगाते जा रहे होते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन के इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी पड़ती है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन थ्री अप्रोचेस हैव बीन सजेस्टेड टू अकाउंट फॉर द इंटरेस्ट इनकर्ड इन फाइनेंसिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन जारी बात है सारी फाइनेंसिंग अपने पैसे से नहीं कर रहे आप किसी से उधार भी पैसा ले रहे हैं और जब उधार पैसा ले रहे हैं तो दैट मीन देर इज अ कॉस्ट रिगार्डिंग इट सो कैपिटलाइज नो इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कैपिटलाइज एक्चुअल कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कैपिटलाइज ऑल कॉस्ट ऑफ फंड्स जब हम एक्वायर कर रहे हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तो जारी बात है एक तो कॉस्ट उसके खरीदने की है अगर मैंने लोन ली है और उसके लिए मैं उस पर मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं तो वो भी तो पार्ट उसी का होना चाहिए मीन्स टू से वो भी तो पार्ट एक्वायरिंग ऑफ प्लांट यानी उसकी कॉस्ट में एडअप होना चाहिए तो इन अदर वर्ड वट आई एम गोइंग टू से यार अगर अभी आपने लोन लेके इक्विपमेंट लिए तो उसके लिए कोई इंटरेस्ट अभी आप उसमें ऐड नहीं करेंगे लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो वो जो इंटरेस्ट आप उस पर पे कर रहे हैं दैट इज बीइंग कैपिटलाइज और वो इसीलिए कह रहा है कि इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ एसेट कॉस्ट ऑफ एसेट इंक्रीज कर दी नहीं कर देनी चाहिए विद द टाइम इफ द एसेट इज परचेज ऑन द लोन दैट इज बियरिंग इंटरेस्ट so that means cost actual uh, capitalized actual cost incurred during construction actual cost incurred kar di gayi hai during construction capitalize all cost of funds yani capitalize ho jaye all cost of funds capitalize ho jaye all capitalize ho jaye all cost of funds so that is known as the interest cost during the construction yani jaise se incur hote jaye aap aur नोट करते जाएं और कैपिटलाइज कर दें आखिर में सारा जो इंटरेस्ट है टू कॉस्ट ऑफ फंड्स यानी जितना भी है इंटरेस्ट देना है वो सारा का सारा उसकी वैल्यू ऑफ एसेट में ऐड कर दें दैट इज फॉलोड बाय गैप एक्चुअली इंटरेस्ट कॉस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन गैप रिक्वायर्स कैपिटलाइजिंग एक्चुअल इंटरेस्ट विद मॉडिफिकेशन वो क्या कहता है एक्चुअल इंटरेस्ट यानी जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है आप उस उस तरह से उसके इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करते जाएं। कंसिस्टेंट विद हिस्टोरिकल कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट के साथ कंसिस्टेंट होता है कैपिटलाइज कंसिडर थ्री आइटम्स क्वालिफाइंग एसेट कैपिटलाइजेशन पीरियड अमाउंट ऑफ कैपिटलाइज यानी कौन से एसेट हैं जो क्वालिफाई करें कैपिटलाइजेशन के लिए यानी कौन से एसेट लोन पे परचेज किए कैपिटलाइजेशन पीरियड कितना है यानी कितने साल का लोन है और साथ ही कितनी अमाउंट के कैपिटलाइजेशन करनी है हर टाइम पीरियड के एंड पे सो दैट द थ्री थिंग्स जो आइटम्स हैं जो कैपिटलाइजेशन के लिए हमें अकाउंट फॉर करने हैं नाउ क्वालिफाइंग एसेट्स रिक्वायर्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट देम रेडी फॉर देयर इंटेंटेड यूज यानी कि रिक्वायर्ड अ सब्सटेंशियल टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम टू गेट देम रेडी फॉर देयर इंटेंटेड यूज दीज दैट मीन दीज आर द क्वालिफाइंग एसेट कि अगर मेरी कंस्ट्रक्शन हो रही कंस्ट्रक्शन एक सर्टन लेवल पे जाके मेरे काम आएगी ना फॉरन तो मेरे काम नहीं आएगी so that means qualifying asset का मतलब है कि जब वो क्वालिफाई कर जाए कंप्लीट हो जाए दैट इज देन इट इज नोन एज क्वालिफाइंग एसेट उसके बाद ही आप कैपिटलाइजेशन शुरू कर सकते हैं टू टाइप्स ऑफ एसेट एसेट इंडर कंस्ट्रक्शन फॉर अ कंपनी और कंपनी ओन जूस एसेट इंटेंडेड फॉर सेल और लीज दैट आर कंस्ट्रक्टेड और प्रोड्यूस्ड एज अ डिस्क्रीट प्रोजेक्ट यानी ये दोनों टाइप के एसेट जो है इसमें इंक्लूड हो जाते हैं कैपिटलाइजेशन पीरियड बिगन वेन एक्सपेंडिचर फॉर द एसेट हैव बीन मेड यानी कब से शुरू होगा जब हमने एक्सपेंडिचर ऑफ एन एसेट मेड कर दिया है एक्टिविटीज फॉर रेडिंग द एसेट आर इन प्रोग्रेस यानी एक्टिविटीज जो एसेट को रेडी करनी चाहिए वो इन प्रोसेस हो इंटरेस्ट कॉस्ट आर बींग इनकर्ड यानी इंटरेस्ट लगना शुरू हो चुका हो एंड वेन एसेट इज सब्सटेंशियली कंप्लीट एंड रेडी फॉर यू और ये वहां पर कंप्लीट होगा वेन एसेट इज रेडी एंड कंप्लीट एंड रेडी फॉर use amount to capitalize capitalize the lesser of actual interest cost avoidable interest the amount of interest that could be avoided if expenditure for the asset land not being made yani avoidable interest kaun sa hoga the amount of interest that could be avoided if expenditure of an asset are had not being made yani ki agar koi asset pe expenditure hai wo nahi diya gaya to agar main expenditure badha dunga to definitely mere paas overall इंटरेस्ट की अमाउंट जो है वो अवॉइड हो जाएगी कैसे होगी लेट सी इन फर्दर एग्जांपल सो देर आर टू टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल कैपिटलाइज इंटरेस्ट कॉस्ट एंड अवॉइडेबल इंटरेस्ट इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन इलस्ट्रेशन लेट सी ब्लू कॉर्पोरेशन बॉलो डॉलर टू हंड्रेड थाउजेंड एट ट्वेल्व परसेंट इंटरेस्ट फ्रॉम स्टेट बैंक ऑन जेन वन टू थाउजेंड इलेवन फॉर स्पेसिफिक पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक पर्पज इक्विपमेंट 
construction special purpose equipment to be used in its operation construction on equipment begins on january 1 2011 and following expenditures were made prior to the project completion now kya ho raha hai usne borrow kiye 200000 12% interest pe and specific purpose of construction specific equipment lena hai used in operation construction on equipment kab se shuru hogi january 1 se start ho rahi and following expenditures will occur actual expenditures kitni jan 1 mein 100000 april 30th ko 150000 november mein 30 300000 and december mein 100000 total expenditure 650000 other journal debt existing on january 1 is 514% 10 years note payable 3 lakh 10% 5 years note payable these are the other debt existing in the january ye do debt additional exist kar rahe the in january now how we are going to determine which asset qualifies for capitalizing or capitalization of interest pehla kaam kya hai kaun se asset qualify kar rahe hain special purpose equipment qualify because it requires period of time to get ready and it will be used by the company operation kya tha wo एसेट को जो स्पेसिफिक स्पेशल पर्पज एसेट था फॉर कंस्ट्रक्शन डिटर्मिनिंग द कैपिटलाइजेशन पीरियड द कैपिटलाइजेशन पीरियड इज जनवरी वन टू थाउजेंड इलेवन टू थ्रू डिसंबर थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड इलेवन बिकॉज एक्सपेंडिचर आर मेड एंड इंटरेस्ट कॉस्ट आर बींग इनकर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड वाइल कंस्ट्रक्शन इज टेकिंग प्लेस जब तक कंस्ट्रक्शन टेक प्लेस कर रही है तो इसका मतलब है दैट इज नोन एज कैपिटलाइजेशन पीरियड जिसके अंदर ये कैपिटलाइज हो रहा है दैट मीन्स वो बिकॉज एक्सपेंडिचर आर बींग because expenditures are being made and interest cost are being incurred yani expenditure made kar di gaye hain aur interest cost being incurred yani interest cost bhi incur ho gayi hai during this period while construction is taking place third कंप्यूट वेटेड एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंडिचर क्या करेंगे वेटेड एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंडिचर निकालेंगे फर्स्ट जनवरी वन एक लाख था ना एक लाख था कैपिटलाइजेशन पीरियड कोई टाइम नहीं गुजरा तो क्या होगा वन बाय वन तो पूरा एक्यूमुलेटेड एक्सपेंडिचर कितना है वन लैख अप्रैल थर्ड ईयर कितने मंथ गुजर गए जैन फेब मार्च अप्रैल कितने हो गए फोर मंथ गुजर गए तो पीछे कितना बचा कैपिटलाइजेशन पीरियड एट मंथ तो एट बाय ट्वेल्व एट बाय ट्वेल्व किया तो यहाँ पे वन हंड्रेड फिफ्टी थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई एट बाय ट्वेल्व दैट इज हंड्रेड थाउजेंड ऑन नवंबर वन कितने महीने रह गए पीछे साल खत्म होने में दैट बिकम्स टू मंथ सो दैट मीन्स टू बाय ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाय थ्री हंड्रेड थाउजेंड दैट इज फिफ्टी थाउजेंड एंड देन डिसंबर थर्टी फर्स्ट दैट इज कोई पीरियड नहीं रहता कैपिटलाइजेशन पीरियड तो दैट बिकम जीरो तो टोटल हमारे पास अक्यूमुलेटेड एक्सपेंडिचर्स कितने आए हैं टू फिफ्टी थाउजेंड के हुए और एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स कितने आए हैं दैट इज ऑफ सिक्स फिफ्टी थाउजेंड वेन वी टॉक अबाउट दिस आप गौर से देखें इसमें कैपिटलाइजेशन पीरियड क्या है जितने गुजर गए और जितना उसके बाद रहता है हमारी वैल्यूएशन इस पे हम जनवरी वन को कह रहे हैं कि अभी कोई चीज भी कैपिटलाइज नहीं हुई कुछ भी इनकर नहीं हुआ तो बारह के बारह महीने उसके बाद जितना बचता गया उसके बाद हम कह रहे हैं आठ महीने क्योंकि कैपिटलाइजेशन पीरियड कम होता जा रहा है जितना टाइम गुजर गया उतना तो नहीं कैपिटलाइज होगा उसके बाद का टाइम कैपिटलाइज होगा तो वहां पर आ रहा है कैपिटलाइजेशन पीरियड अ कंपनी वेट द कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर बाय अमाउंट ऑफ टाइम फ्रैक्शन ऑफ ईयर और अकाउंटिंग पीरियड दैट इट कैन इनकर इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन द एक्सपेंडिचर अब चार महीने गुजर गए तो आठ महीने का इंटरेस्ट काउंट होगा ना बिकॉज एक्सपेंडिचर इज बिंग डन उसके बाद आठ के बाद अगर छह महीने और गुजर गए तो दो महीने रह गए और आखिर में कोई महीना नहीं रहा तो वी डिडेंट गो फॉर एनी कैपिटलाइजेशन पीरियड कंप्यूट द एक्चुअल एंड अवॉर्डेबल इंटरेस्ट कौन सा एक्चुअल इंटरेस्ट था कौन सा अवॉर्डेबल इंटरेस्ट था नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट इंटरेस्ट रेट For the portion of weighted average accumulated expenditure that is less than or equal to any amount borrowed specifically to financing construction of asset, use the interest rate incurred on a specific borrower. In which interest rate use? Can use the interest rate incurred on specific borrowing. For the portion of weighted average accumulated expenditure, this is greater than any debt incurred specifically to finance construction of asset. Use a weighted average of interest rate incurred on all other outstanding debt during the period. यानी yani use a weighted average of interest rate incurred on all other outstanding debt during the period. And जितने भी debt outstanding उन सब पे जो incur हुए rate that is being used. ठीक है और ये किसके लिए होता है फॉर द पोर्शन ऑफ वेटेड एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंडिचर दैट इज ग्रेटर देन एनी डेट इनकर्ड स्पेसिफिकली फॉर फाइनेंसिंग कंस्ट्रक्शन दैट इज ग्रेटर देन एनी डेट दैट इज बीइंग 
स्पेसिफिकली टू फाइनेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट यानी सिर्फ एक इनके लिए फॉर द फाइनेंसिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट नाउ देर इज ए कंप्यूट ऑफ एक्चुअल इंटरेस्ट रेट एंड अवॉर्डेबल इंटरेस्ट रेट एक्चुअल इंटरेस्ट रेट आएंगे डेट कितना लिया था टू लैख इंटरेस्ट ट्वेल्व परसेंट डेट इज ट्वेंटी फोर थाउजेंड जनरल डेट कितने थे पांच लाख और तीन लाख का था फोर्टीन और टेन परसेंट वो भी इंक्लूड किया तो हमारे पास टोटल कितना है हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर थाउजेंड इंटरेस्ट आ गया नाउ वेटेड एवरेज इंटरेस्ट ऑन जनरल डेट कैसे निकालेंगे हंड्रेड थाउजेंड डिवाइड बाई एट हंड्रेड थाउजेंड तो ये आ गया ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट नाउ अवॉर्डेबल क्या होगा टू हंड्रेड थाउजेंड हमने एडिशनल लिया था ट्वेल्व परसेंट ट्वेंटी फोर थाउजेंड पीछे क्या बचा फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड इज इक्वल टू ट्वेल्व ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट सिक्स थाउजेंड टू फिफ्टी दैट इज थर्टी थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी दैट मीन्स इट्स ऑफ टू फिफ्टी थाउजेंड दैट इज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंडिचर दैट इज बींग डन दैट इज नोन एज अवॉर्डेबल इंटरेस्ट इसे क्या कहेंगे हम दैट इज नोन एज अवॉर्डेबल इंटरेस्ट और अवॉर्डेबल इंटरेस्ट मीन्स दैट इज बींग मेड फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर usage now in the previous slide as you have seen there is a 50000 additional expenditure where they have come from as we have in calculated in the previous slide that actual expenditures would be 100000 100000 and then 50000 so that 50000 is being added and that 50000 is being used in the previous slide now step 5 Capitalize the lesser of avoidable interest or actual interest. Avoidable कितना निकला 30,250. Actual कितना है 124,000. General entry क्या आएगी? So equipment 30,250 and interest expense 30,250. Means avoidable interest हमने किस में डाल दिए? Equipment में debit कर दिए और interest expense उसी हिसाब से हमने reduce कर दिए because that can be avoided. इसे क्या कर सकते हैं हम? अवॉइड कर सकते हैं सो दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग एक एक कहलाएगा एक्चुअल इंटरेस्ट और एक कहलाएगा अवॉर्डेबल इंटरेस्ट जो हमारे खर्चों पर डिपेंड करता है जब हमने खर्चे निकाले बेस्ड ऑन यूजिंग कैपिटलाइजेशन पीरियड जिसमें हमने कहा जी इतना खर्चा हमारे फर्स्ट में हो रहा है तो हमने कहा जी ट्वेल्व बाय ट्वेल्व कैपिटलाइजेशन पीरियड आ रहा है देन एट बाय ट्वेल्व था हमारे पास Then टू बाय ट्वेल्व था देन हमारे पास जीरो बाय ट्वेल्व था तो दैट टू बाय ट्वेल्व और जो बाकी में हमारे खर्चे आए हमने उसी के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन की है टू लैख का हमने लोन लिया था तो टू लैख हमारे पास टू ईयर में पूरे हो रहे थे वन लैख एंड वन लैख एंड फिफ्टी थाउजेंड आर एडिशनल एंड दैट आर बींग यूज फॉर द अवॉर्डेबल इंटरेस्ट मीन्स टू से वन लैख वन लैख एंड फिफ्टी थाउजेंड दीज आर बींग यूज फॉर अवॉर्डिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट कॉम्प्रीहेंसिव इलेस्ट्रेशन है ऑन नवंबर वन टू थाउजेंड इलेवन शाला कंपनी कॉन्ट्रेक्टेड पेफर्स कंस्ट्रक्शन टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग ऑफ डॉलर फोर्टीन हंड्रेड थाउजेंड एंड लैंड कॉस्टिंग हंड्रेड थाउजेंड परचेज फ्रॉम कॉन्ट्रेक्टर शाला मेड द फॉलोइंग पेमेंट टू कंस्ट्रक्शन कंपनी ड्यूरिंग टू मार्च वन में जनवरी वन में कितनी थी टू मार्च वन में 300,000 मई में 540,000 दिसंबर 31 में 450,000 टोटल इज दैट 1500,000 पेफर्स कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड द बिल्डिंग रेडी फॉर अ कंपनी ऑन दिसंबर 31 2012 कंपनी हैड द फॉलोइंग डेट आउटस्टैंडिंग 15% 3 ईयर नोट टू फाइनेंस परचेज ऑफ लैंड एंड कंस्ट्रक्शन कितनी अमाउंट थी ये दैट इज 750,000 अदर डेट्स कौन-कौन से थे दैट इज 10% 5 इयर्स नोट डेटेड 2008 विद इंटरेस्ट एनुअल ऑन 3 दिसंबर 31st 550 थे 12% 10 इयर्स बीरिंग बॉन्ड्स इशूड दिसंबर 31st 2007 विद द इंटरेस्ट पेएबल एनुअली ऑन दिसंबर 31st so that includes 600000 compute the weighted average accumulated expenditure humne kya karna hai weighted average accumulated expenditures pehle calculate kar rahe hain now first remember that in the previous slide as you can see that first is the building kitni ki bana rahi hai that is 1400000 ki and then land kitne ki banani hai that is of 100000 और किस तरह उसने फॉलोइंग पेमेंट की है फॉर कंस्ट्रक्शन दैट इज टू टेन थ्री हंड्रेड फाइव फोर्टी फोर फिफ्टी एंड फिफ्टीन हंड्रेड सो दैट मीन्स वी हैव टू फर्स्ट लिस्ट आउट ऑल द एक्सपेंडिचर्स जितनी भी देखने टू टेन थ्री हंड्रेड ऑल फिफ्टी और करंट कैपिटलाइजेशन पीरियड जनवरी वन था मार्च वन जनवरी वन को क्या था टू बाय ट्वेल्व देन मार्च वन टेन बाय ट्वेल्व देन एट बाय ट्वेल्व देन जीरो So, हमने क्या किया कैपिटलाइजेशन पीरियड से एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई किए तो क्या आ रहा है टू हंड्रेड एंड टेन थाउजेंड टू फिफ्टी थाउजेंड एंड थ्री सिक्सटी थाउजेंड 
So now we use this these accumulated expenditures to find actual interest rate and avoidable interest rate. Now all the loans are being listed. All loans पे जो हम लोग उसी हिसाब से percentage लगाएंगे annually तो हमारे पास क्या आ जाएगा वो total में that is based on overall weighted expenditures. अब यहाँ पे देखें weighted average accumulated expenditures कितने हैं seven fifty thousand and seventy thousand. How much seven fifty thousand and seventy thousand? That is known as the whole weighted average expenditures so the amount by which weighted average accumulated exceeds the special construction loan weighted average rate computations kaise hue hain 10% uh, 5 years note and 12% 10 years bond that is principal 550 or 600 tha interest rate calculate hua to that is known as 127000 so first आप ऊपर देखें 750000 kitna tha 0.15 construction note tha avoidable interest kitna aa raha hai this one and साथ ही देखें तो नीचे देखते जाएं तो वेटेड एवरेज रेट है दैट इज टोटल इंटरेस्ट 127000 आ रहा है एंड टोटल प्रिंसिपल 11500 इज देयर एंड दैट इज 11.04% सो दैट मींस टू से दैट मी इज 11.04% अब ये जो 550 और 600 कहां से आए हैं इफ यू सी इन द प्रीवियस स्लाइड्स वेयर द नोट्स आर बीइंग मेंशनड इन द क्वेश्चन हियर यू कैन सी दैट इन व्हिच दे हैव अ the notes of this one any specific construction debt kaun sa liya unhone 750000 ka sirf liye baki notes kaun se the jo unke already exist kar rahe the so in that case we have just taken the overall uh, 750000 jo specific liye gaye hain aur us pe interest lagaya to 12500 additional expense kitna hua 70000 ye humne uski average leni hai jo hamare paas existing other debt hai because ye 70000 ko cover karne ke liye hum existing other debt le rahe aur existing kaun kaun se the 550000 aur 600000 uska humne interest nikala 127000 aur divide kar diya humne kiske sath ise total principal se to hamare paas kya aa gaya interest amount rate aa gaya that is 11.04% that is like you can say it's an average rate of other debt aur wohi use karenge for 70000 evaluation so that is 11.04% so we have avoidable interest is 120228 ye interest hum avoid kar sakte hain so that is known as our avoidable interest rate. Actual kaise niklega? Actual mein hum purane jitne bhi debt hai plus specific debt. Yeh sare add kar lenge to we have a actual interest rate. Where you can see that as I am talking about in the previous slide. Compute the actual interest cost which represents the maximum amount of interest that it may capitalize during 2011. Construction note kitna hai ji 750,000 jo humne specific iske liye liye tha. Do purane kaun se 550 or 600. We have multiplied and we have an actual interest rate of 239,500. The interest cost that Shaila capitalized is lesser of 120,228, avoidable interest rate, and 2039 or 120,228. Yani ke jo interest cost that Shaila capitalized is lesser of 120,000. Kitni lesser wo 120,000. And 239,500 uh, for actual interest. Ab pishle mein dekhe to humare paas kitna aara tha? 120,228 यानी इतना हम लोग अवॉइड कर देंगे इसके अलावा जो सारा हमारा इंटरेस्ट है वो हम इसके ऊपर क्या करेंगे वी यूज इट फॉर द कैपिटलाइजेशन यानी इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट 120,228 वुड बी कैपिटलाइज्ड विद योर एसेट यानी दैट इज कैपिटलाइज इज लेसर ऑफ 120,000 डॉलर्स एंड 239,000 और यू कैन से दैट 120,228 यूएस डॉलर वुड बी used to capitalized shall i record the following general entities you can see that over there land building both cash 210000 first march then building cash that there made building and cash then 540 billion and cash that there it is now you can see that on december there is also being an entry another one buildings capitalized interest 120000 ye wo record kar raha hai isko wo capitalized kar rahi hai jo uske paas avoidable interest hai not the actual interest wo yahi keh rahi thi ke capitalized lesser of 120000 avoidable and 239500 actual or you can say 120228 yani wo kisko capitalize karegi 120228 ko and the cash is of 239,500. And what will the rest of 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 the
239,500 एक्चुअल है जिसमें से निकाल दिया 120,228 जो अवॉइड हो सकता था जो अवॉइड हो सकता था उसे तो आपने अवॉइड कर दिया जो अवॉइड नहीं हो सकता था यू हैव टू पे इट एज अ इंटरेस्ट एक्सपेंस आउट ऑफ कैश एट डिसंबर 31, फर्स्ट टू थाउजेंड ट्वेल्व शाला अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैपलाइज इधर एज अ पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट और इन द नोट अकंपनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो क्या किया इनकम फ्रॉम ऑपरेशन अदर एक्सपेंसिस में इंटरेस्ट एक्सपेंस डाला टू थर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड लेस कैपिटलाइज इंटरेस्ट जो हमारे पास कौन सा था अवॉर्डेबल वो निकाल दिया तो देन वी हैव वन वन नाइन टू सेवन टू यानी कि हमने ये चीज माइनस करनी है इन टर्म्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट फ्रॉम इंटरेस्ट हेड नोट वन यू कैन सी दैट अकाउंटिंग पॉलिसी कैपिटलाइज इंटरेस्ट ड्यूरिंग 2012 थाउजेंड ट्वेल्व टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर टू थर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ऑफ विच वन ट्वेंटी थाउजेंड टू ट्वेंटी एट वॉज कैपिटलाइज एंड वन वन नाइन टू सेवेंटी टू वॉज चार्ज एज एक्सपेंस Now there are some special issues related related to interest capitalization expenditure for land interest cost capitalized are the part or cost of the plant not a land yani agar humne koi expenditure for land hai interest cost capitalized as a part of cost of plant not a land yani ki hum ise keh sakte hain ki yaar capitalization agar ho rahi hai to iska matlab hai ki wo expenditure for land nahi hoga balki it's a part of your cost of plant plant ka cost hai land ka cost नहीं है सो दैट वुड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्लांट राधर देन लैंड इंटरेस्ट रेवेन्यू शुड बी ऑफसेट अगेंस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट वेन डिटर्मिन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू कैपिटलाइज कॉस्ट यानी इंटरेस्ट रेवेन्यू शुड बी ऑफसेट बाय इंटरेस्ट कॉस्ट यानी जब इंटरेस्ट कॉस्ट हम लोग कर रहे हैं तो उसे इंटरेस्ट रेवेन्यू के साथ ऑफसेट होना चाहिए यानी उसकी भी अलग से एक एंट्री पास होनी चाहिए बिकॉज वन हमने किसमें शामिल कर दिया था इन प्रीवियस स्लाइड एज यू कैन सी दैट in which uh, the building would be capitalized and interest expense and then uh, different thing so building shouldn't be charged we should charge the whole interest revenue that what they are talking about valuation of property plant and equipment company should record property plant and equipment at fair value of what they have give up or fair value of asset received yani jitni uske liye usne ne amount di hai या जितने पैसे दिए उसी पे उसे रिकॉर्ड होना चाहिए चाहे रिसीविंग हुई है चाहे गिव अप है विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट जिसके ज्यादा अच्छे एविडेंस आपके पास अवेलेबल हो कैश डिस्काउंट डिस्काउंट फ्रॉम प्रॉम पेमेंट यानी डिस्काउंट फ्रॉम प्रॉम पेमेंट भी होती है इसके अंदर कैश डिस्काउंट भी होता है यानी कि सपोज आपने अगर क्रेडिट पे लिए आप जल्दी पेमेंट करते हैं तो उसकी वजह से कैश डिस्काउंट मिलते हैं डेफर्ड पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट एसिड परचेज थ्रू लॉन्ग टर्म क्रेडिट आर रिकॉर्डेड एट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एक्सचेंज यानी अगर आपने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एसेट परचेज किए हैं तो उसको रिकॉर्ड हमने प्रेजेंट वैल्यू पे करना है ताकि हमें जो भी कंसिडरेशन उसकी एक्सचेंज हुई है उसके हिसाब से लमसम परचेज एलोकेट द टोटल कॉस्ट अमंग द वेरियस एसेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेयर मार्केट वैल्यू यानी कि हम एलोकेट कर देते हैं टोटल कॉस्ट अमंग द वेरियस एसेट टोटल कॉस्ट को हम एलोकेट करें वेरियस एसेट्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेयर मार्केट वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यूज के हिसाब से इश्यूएंस ऑफ स्टॉक एट द मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इशूड इज अ फेयर इंडिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट प्रॉपर्टी एक्वायर्ड यानी इश्यूएंस ऑफ स्टॉक क्या है द मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक पे हो रहे हैं issued in fair indication of cost of property acquired and shows uh, means to their fair indication of cost of property acquired means to say when we talk about issuance of stock that is always be done on the market value of stock issued and this is known as a fair value indication of a stock ye kya kehlati hai fair value indication of stock and the indication of cost of property Acquired और फेयर वैल्यू बता रही होती है कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी एक्वायर्ड की इन अदर वर्ड जब भी आप प्रॉपर्टी एक्वायर करेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट यू हैव टू मैयर इट ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू दैट दे आर टॉकिंग अबाउट नो एक्सचेंज ऑफ नॉन मॉनिटरी एसेट्स ऑर्डिनरली अकाउंटेड फॉर एन ऑर्डिनरली अकाउंटेड फॉर ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ एन एसेट गिव अप एंड फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव अब एक्सचेंज ऑफ नॉन मॉनिटरी एसेट्स भी तो होता है ना विच एवर इज क्लियरली मोर एविडेंट तो उसमें भी हमने किसको देखना है नॉन मॉनिटरी एसेट में दीज आर ऑन द फेयर वैल्यू दैट दे गिव अप और द फेयर वैल्यू दे हैव रिसीव्ड कंपनी शुड रिकॉग्नाइज इमीडिएटली एनी गेन और लॉसेज ऑन एक्सचेंज वेन द ट्रांजेक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस यानी कंपनी ने इमीडिएटली रिकोगनाइज करना है कोई भी गेन और लॉस हुआ है वेन द ट्रांजेक्शन इज कमर्शियली सब्सटेंस यानी ट्रांजेक्शन हैज अ कमर्शियल सब्सटेंस तो उसके अंदर जब भी गेन और लॉस होगा कंपनी ने उसे फॉरन रिकॉर्ड करना है बिकॉज अभी तक हम क्या बात कर रहे थे हम यही बात कर रहे थे कि दैट देयर 
in, uh, you can see that in which they have said that there is a some certain commercial substance. A commercial substance hona zaruri hai. Meaning of commercial substance. Abhi humne pichli slide mein baat kiya to abhi dekhte hain iska matlab kya hota hai. Exchange has commercial substance if future cash flow change as a result of transaction. Yani ke uske paas commercial substance tab hoga jab uski future cash flows change ho jayengi us transactions ke baad. That is if two parties economic position change the transaction has commercial substance. Yani ke aapne koi kaisi transaction kar rahe hain jiske baad dono ki Overall cash flow change ho jayegi. Like a mergers, mergers mein kya hota hai ya joint venture mein ki dono ki aapke paas cash flow ya net income change ho jati hai. That means that transaction has a commercial substance. Ya koi cheez aap acquire karte hai ya merge hote hai ya koi company kharidte hai. Uske baad aapka commercial substance us transaction mein exist karta hai. Kyun exist karta hai? Because there is a certain change in future cash flow because of this transaction. Type of exchange, exchange has commercial substance. And accountants got to recognize any gain and losses. Exchange lack commercial substance, no cash received, defer gain, recognize losses immediately. If we have lack of commercial substance, hai, no cash received, 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 no cash Exchange lack commercial substance, cash received. This may recognize partial gain or recognize losses immediately. If there losses, hai, immediately recognize karein, or partial recognition, which is gains. Ki. For example, if cash is to, if cash is twenty five percent or more of fair value of exchange, recognize entire gain because earning process is complete. Yani, jab bhi agar wo fair value is more of, yani cash is twenty five percent or more of fair value. Yani twenty five percent ho ya more of fair value of exchange ho, entire all as a gain. Exchange loss situation: companies recognize a loss immediately when exchange has commercial substance. Uh, or not, yani ke jab bhi company ko zaruri kya hai ki loss immediately recognize kare whether the company has a exchange a commercial substance or not. Rational company would not value asset at more than their cash equivalent. Company ap, uski kabhi bhi value of asset more than cash equivalent price nahi laga sakti. If loss are deferred, asset would be overstated. If loss were deferred, asset would be overstated. Wo kya kya hota hai? Loss jab bhi deferred ho jayega, asset would be overstated kalaega so isiliye chahe jo bhi ho commercial point hona ho ya commercial substance hona ho you have to record loss immediately there is an illustration so you are going to be cleared about these things information processing information trade its used machine for new model at jared business solution incorporation the exchange has commercial substance. Yani ab kya aurat trade its new used machine for new model of Jared Business Incorporation solution. Yani ke machine for ko trade kar rahe for new models. The exchange the exchange has a commercial substance. The used machine has a book value of eight thousand. Original cost twelve thousand less four thousand accumulated depreciation and fair value is six thousand. Yani eight eight thousand ki jagah kitne ki fair value aari uski six thousand ki eight thousand book value hai six thousand uski fair value ya market value lag the new model list for dollar 16000 jared gives information processing a trade in allowance of 9000 kitna trade in allowance de raha hai wo 9000 for used machine wo used machine ke liye information process compute the cost of new asset list of price of new that is 16000 trade in allowance 9000 cash payment kitni karni yani jo asset aapke paas 8000 ka entered tha market mein uski value 6000 thi aur नई जो फॉर्म आपको न्यू दे रही है उसने कितनी वैल्यू लगाई है 9000 लगाई है तो कैश पेमेंट ड्यू कितनी 7000 फेयर वैल्यू कितनी है उसकी 6000 इसका मतलब है कि पूरा टोटल मिला के कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन आपको कितनी की पड़ी है ऑलमोस्ट 13000 की दैट इज द कॉस्ट फॉर न्यू मशीन नाउ गौर से देखें तो कैश पेमेंट तो इतनी ड्यू थी और फेयर वैल्यू ऑफ यूज्ड मशीन कितनी थी 6000 थी तो 7 plus 6 दैट कॉल्स टू द 13000 of a new machine dekhe ab 9000 to trade in allowance tha kya tha wo trade in allowance ab wo chala gaya hamare paas wo to hamare paas se gaya hi gaya kyunki dekhe agar purani machine di hai nayi khareedi hai to kya purani machine ki cost nahi hamare liye usse hum include nahi karenge wo include karenge lekin us amount pe nahi jo usne trade in li hai उस अमाउंट पे लेंगे जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू असूलन यहां पे 6000 की जगह कितने होने चाहिए था 9000 होने चाहिए था क्यों उसने 9000 के इक्विवेलेंट लेके गए 
लेकिन यहां पे हमने फेयर वैल्यू कितनी ली है सिक्स थाउजेंड बिकॉज इट इज ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन फेयर वैल्यू सो दैट मीन्स कैश पेमेंट ड्यू प्लस फेयर मॉर वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन नो एलस्ट्रेशन यू कैन सी दैट इक्विपमेंट थर्टीन थाउजेंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फोर थाउजेंड एंड दैट बिकम्स लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट टू थाउजेंड टू थाउजेंड का लॉस हुआ है हमें बिकॉज क्यू एट थाउजेंड से सिक्स थाउजेंड पे थी एट थाउजेंड बुक वैल्यू थी सिक्स थाउजेंड उसकी फेयर वैल्यू थी लॉस कितना हुआ टू थाउजेंड का ये तो हमारी एक साइड की एंट्री हुई है जिसे हम कहते हैं उसके बाद इक्विपमेंट नया कितने इक्विपमेंट कितने का गया है बारह हजार का था वो वापस आ जाएगा वहां से कैश कितना एडिशनल दे रहे हैं सात हजार और साथ ही देखें तो लॉस ऑन डिस्पोजल कितना हो रहा है यानी यू देख लें बारह और सात दैट इक्वल्स टू नाइनटीन एंड देर ऊपर यू कैन सी दैट देर इज अ डिफरेंस थर्टीन थाउजेंड प्लस फोर सेवनटीन थाउजेंड प्लस टू नाइनटीन थाउजेंड सो ट्वेल्व थाउजेंड एंड सेवन थाउजेंड नाउ दे आर बींग इक्वल लॉस ऑन डिस्पोजल कितना हुआ टू थाउजेंड नाउ गौर से देखें तो उसमें कहीं भी हमने सिक्स थाउजेंड या एट थाउजेंड मैंशन नहीं किया क्यों वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द डिफरेंसेस वो किस तरह ट्रांजेक्शन लेगा पहले उसने क्या किया पुराना इक्विपमेंट जो था थर्टीन थाउजेंड का उसे वहां से इंक्लूड किया कि तेरह हजार के हमारे पास नया इक्विपमेंट पड़ेगा हमें कितने का पड़ेगा तेरह हजार का नया इक्विपमेंट हमें पड़ेगा जिसमें हमने फेयर वैल्यू भी लगा दी और सारी चीजें लगा दी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट एंड करना था वो क्रेडिट में बैलेंस रख के बैठा होता है आपने उसे डेबिट का बैलेंस दे दिया डेबिट का बैलेंस दिया तो 4000 थाउजेंड का उसने हमने वहां पे वो चीजें रख ली देन लॉस ऑन डिस्पोजल 8000 का हमारे पास बुक वैल्यू था 6000 का बिका तो 2000 का डिफरेंस आया लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट कितना हुआ 2000 का हुआ तो दैट इज आल्सो बीइंग एक्सपेंस सो दीज ऑल आर थिंग इक्विपमेंट पुराना कितने का था बारह का वो इक्विपमेंट में से आप आउट कर लेंगे और बाकी रिमेनिंग के लिए आपने क्या पे किया है कैश पे किया क्या पे किया आपने cash so that becomes now entry is clear that this whole entry is made when the asset is being exchanged jab bhi asset exchange hoga to this entry will be made fair value of used machine kitni thi 6000 less book value 8000 to 2000 ka loss on disposal aaya to wahi loss udhar pe usne account for kiya dekhiye कोई चीज अगर बुक में एंटर्ड है तो बुक के हिसाब से उसे चेंज करना पड़ेगा अगर आप बुक के हिसाब से उसे चेंज नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि वो बुक्स आपकी मैच नहीं करेंगी अब 13000 हमें नए इक्विपमेंट पड़ा है क्योंकि हमने फेयर मार्केट वैल्यू भी ले गए और 2000 का लॉस भी हमने उसमें एडजस्ट किया है यानी लॉस का भी अलग से आया है सो दैट मीन्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वुड भी रिकॉर्डेड एंड लॉस ऑफ डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट वुड ऑल्सो भी रिकॉर्डेड सो इक्विपमेंट कितना है 12000 और कैश कितना है 7000 थाउजेंड दैट अकाउंट फॉर आर ओल्ड वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट एक्सचेंज इन गेन सिचुएशन कंपनी यूजली रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ नॉन मॉनिटरी एसेट्स रिक्वायर्ड इन एक्सचेंज फॉर अनदर नॉन मॉनिटरी एसेट एट अ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स गिव अप एंड इमीडिएटली रिकॉग्नाइज द गेन यानी कि जब भी एक्सचेंज करते हैं अनदर नॉन मॉनिटरी एसेट एट अ फेयर वैल्यू ऑफ एन एसेट यानी कि किसमें होते हैं फेयर वैल्यू ऑफ एसेट पे और इमीडिएटली गेन वुड बी रिकॉर्डेड कैसे हुआ है गौर से इसे देखिएगा इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन कंपनी एक्सचेंज नंबर ऑफ यूज ट्रक प्लस कैश फॉर सेमी ट्रक यानी कि यूज ट्रक उसने एक्सचेंज किए हैं कैश के साथ देके फॉर सेमी ट्रक द यूज ट्रक्स हैव कंबाइंड बुक वैल्यू ऑफ 42,000 कॉस्ट 64,000 लेस 22,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है एंड इंटरस्टेट परचेजिंग एजेंट एक्सपीरियंस सेकंड हैंड मार्केट इंडिकेट्स यूज ट्रक हैज द वैल्यू ऑफ 49,000 नाउ बुक वैल्यू कितनी है फोर्टी एंड देन फोर्टी नाउ देर इज अ गेन In addition to the truck, interstate must play 11, pay 11,000 cash for semi truck. यानी कितना additional cash देना है 11,000. Interstate compute that the cost of semi truck are as follow. 49,000 is there. Cash paid कितना हुआ? 11,000. So we have a total value of 60,000. Cost of semi truck. Entry would be passed. Semi truck कितने का आया? 60,000 का आया. Accumulated depreciation जो पिछले की थी, वो इसमें हमने debit की 20,000 की. ट्रक यूज कितने का था 64,000 के हमारे पास हुए और हमारे पास साथ ही क्या चीज आई है इसमें गेंस जो गेंस हमें 7,000 का हुआ है 42,000 से 49,000 में आया ना तो दैट मीन 7,000 वी हैव अ गेन एंड एन अदर थिंग इज देयर दैट इज नोन एज कैश कैश भी हमने कितना पे किया एडिशनल में 11,000 का क्योंकि उसने कहा था पुराने ट्रक दे दो सारे और साथ ग्यारह डॉलर का एडिशनल कैश भी दो तो जब हमने एंट्री पास की तो एंट्री वुड बी लाइक दिस दैट मीन सेमी ट्रक्स जो 60,000 हमने कैलकुलेट किया 49,000 प्लस 11,000 दैट 60,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एडजस्ट हुई है 
ट्रक यूज कितने थे 49,000 के थे नाउ अब यहां पे भी हमने किसके यूज के सॉरी ट्रक जो कितने थे वो 64,000 के थे नाउ यू ऑलरेडी नो दैट कि जूस ट्रक जो थे वो टोटल में 64,000 का हमने शुरू में परचेस किए हुए थे एंड देन गेन ऑन डिस्पोजल कितना था 7,000 एंड 11,000 इज आवर कैश सो दैट फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकली है 49,000 कॉस्ट ऑफ यूज ट्रक कितनी थी 64 जिसमें से डिप्रीशिएशन लेस की तो 42,000 आ रहे थे तो दैट वी हैव अ गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ 7,000 Exchange gain secure, lack of commercial substance. Okay, this commercial substance now, no cash received. Now assume that interstate cooperation company exchanged lack of commercial substance. That is economic position interstate did not change significantly as a result of this exchange. In this case, interstate defers the gain of 7000 and reduces the basis of semi-truck. Kaise hua hai? se dekhi kaise? Semi truck 53,000 ki hai kyunki iske andar ab hum include nahi kar rahe ki no cash received. So that is become 49,000 is total one and then semi trucks will be made. Kaise 60,000 ke hum fair value aari thi na semi trucks ki. Less gain jo humne uske upar li hai. Kyunki usne valuations kitni ki hai uski 49,000 ki. Humare paas bika kitna ka hai wo 49,000 ka. Book value kitni thi 42,000 ki. To 7,000 ka gain tha na. To iska matlab hai wo gain jo humare paas aaya hai wo gain fair value mein adjust hoga. To 60,000 ka hum kis mein remove kar denge? 7,000 mein. Kyun? जो हमारे पास सेमी ट्रक मिल रहे थे तो उसने कहा था कि इसकी वैल्यू 49000 और 11000 ये लगेगी अब जब कैश 11000 नहीं मिल रहा तो हमें क्या मिल रहा है गेन मिल रहा है क्यों 49000 जो उसकी वैल्यू लगा रहा है वो जो 49000 जब उसकी वैल्यू लगा रहा है तो 7000 हमें कितनी वैल्यू मिल रही है उसकी 7000 की एडिशनल गेन मिल रही है तो दैट मींस फेयर वैल्यू ऑफ सेमी ट्रक इज 7 60000 और लेस गेन डेफर जो हमारे पास गेन डेफर हुआ है जो हमें फ्यूचर में रिसीव होगा उसको हमने लेस किया तो देन वी हैव अ 53000 अक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन इज 22000 वो भी हमने डेबिट कर दी वापस करनी है ट्रक यूज्ड कितने थे 64000 के गए थे और साथ ही हमारे पास कैश किया था 11000 का नाउ देयर इज नो कमर्शियल सब्सटेंस कमर्शियल सब्सटेंस किसे कहते हैं दैट इज रिलेटेड टू योर ओवरऑल व्हाट यू से कि हमारे पास गेन कितना हो रहा है या लॉस कितना आ रहा है अब यहां पे हमने गेन क्या किया ऑटोमेटिकली सेट बैक किया हुआ है किसको ट्रक को सेमी ट्रक को यानी हमें पता है कि उस पे गेन हो सकता है लेकिन हमने उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली वहां पे क्या की हुई है रिड्यूस की हुई है सो दैट व्हाट वी नोन एज ऑन वन मोर थिंग यू कैन सी दैट द बुक वैल्यू ऑफ यूज्ड एसेट कितनी है 42000 और प्लस कैश पे तो कितना पेश किया है 53000 तो बुक बेसिस ऑफ सेमी ट्रक दोनों में केस में देखें तो यहां पे कितना आ रहा है that is for the 53,000. यानी वो पुराने बुद्धिये हैं और cash additional pay किया है. तो total मिला के 53,000 के truck पढ़ रहे हैं. और truck used कितने 64,000 का था और cash कितना था 11,000 additional pay करती है. In other words, we haven't mentioned the gain separately. We have just deferred the gain और उसी हिसाब से हमने truck semi की value को reduce कर दिया है. Exchange gain, lack of commercial substance, some cash received. Kuch cash is may receive hua hai. When a company receives cash, sometimes referred to as boot, in an exchange that lack commercial substance, it may immediately recognize a portion of gain. The general formula is that cash received, uh, divided by cash received plus fair value of other asset received into total gain. That is known as recognized gain तो ये भी use कहता है इसे mostly कहा जाता है boot b w o t boot कि जब आप cash receive करते हैं और से देखिएगा example को that will clear you corporation traded in used machinery with a book value of sixty thousand US dollars cost of dollar hundred thousand less accumulated depreciations and fair value is of hundred thousand यानी book value साढ़े हजार है fair value hundred thousand that much is the gain it receives in exchange a machine with fair value of ninety thousand plus cash of 100,000. Now there you can see that there is a gain. Fair value kis rahe? Machine in exchange $100,000. Less book value of machine exchanged. Kitne ki hui hai? 60,000 ki hui hai. 40,000 ka total gain humare paas nazar aar hai. So how then will be calculated on the total recognized gain? You can see that 10,000 is the additional machinery, uh, additional cash received hai with no commercial substance. Uh, 10,000 is the cash also and then 90,000 is the value into total gain. That means recognized gain kitna hai hamare paas 4,000 4, US dollars. That is the method used. The portion of gain a company recognized is the ratio of monetary assets 
कैश एंड इन दिस केस टू टोटल कंसिडरेशन रिसीव्ड क्या क्या कंसिडरेशन मिली है हमें कैश एंड प्लांट और टोटल कैश कितनी रिसीव हुई है हंड्रेड टेन थाउजेंड यूज डॉलर टोटल गेन गेन कितना था फोर्टी थाउजेंड तो हमारे पास टोटल रिकनाइजेबल गेन कितना है फोर थाउजेंड सो नाउ फेयर वैल्यू ऑफ न्यू मशीन कितनी थी नाइनटी थाउजेंड थी और उसके बाद गेन डेफर्ड कितना हुआ थर्टी सिक्स थाउजेंड क्यों फोर्टी थाउजेंड क्यों नहीं हुआ बिकॉज फोर थाउजेंड तो आपने रिकनाइज कर लिया बाकी रिकनाइज आपने बाद में करना है बिकॉज देर इज नो कमर्शियल सब्सटेंस सो नाइनटी थाउजेंड लेस डेफर्ड थर्टी सिक्स थाउजेंड दैट इज फिफ्टी फोर थाउजेंड बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन कितनी है सिक्सटी थाउजेंड और पोर्शन ऑफ बुक वैल्यू प्रिज्यूम्ड टू बी सोल्ड इज सिक्स थाउजेंड यानी कि इतना हम लोग शो करेंगे कि दैट इज बीइंग सोल्ड सो दैट इंक्लूड्स टू द फिफ्टी फोर थाउजेंड कैसे प्रिज्यूम कर रहे हैं टेन थाउजेंड डिवाइड बाई हंड्रेड थाउजेंड इन टू सिक्सटी दैट मीन दैट इज अक्स थाउजेंड पोर्शन ऑफ बुक वैल्यू प्रिज्यूम्ड सोल्ड यानी इतना पोर्शन हमने वैल्यू का सोल्ड कर दिया है तो कैश मशीन टेन थाउजेंड मशीन फिफ्टी फोर थाउजेंड एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन फिफ्टी थाउजेंड मशीन हंड्रेड एंड टेन थाउजेंड एंड गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ मशीन इज फोर थाउजेंड एंड दैट इज द होल थिंग दैट वी हैव टू डू विद द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री नाउ और से देखें तो टेन थाउजेंड और हंड्रेड थाउजेंड डिवाइड हुए हैं टोटल वही फॉर्मूला लगा है लेकिन इसमें कंसिडरेशन हमारी चेंज हो गई क्यों कंसिडरेशन चेंज हो गई है बिकॉज इफ यू हैव सीन इन द प्रीवियस क्वेश्चन फॉर होल स्टेटमेंट दैट वन लैख इज द फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू इज वन लैख एंड टेन थाउजेंड इज द कैश और हमारा फार्मूला क्या था यहाँ पे कि हमने जितनी भी कंसिडरेशन जो हमें रिसीव हुई है कैश रिसीव हुआ है उसको हमने जितनी कंसिडरेशन थी उससे डिवाइड किया तो टोटल गेन जब हम लोग निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है ओल्ड मशीन के ऊपर भी वही काउंट होगा तो ओल्ड मशीन की फेयर वैल्यू कितनी थी फेयर कंसिडरेशन कितनी थी वन लैख और कैश कितना रिसीव हो रहा था 10,000 तो ओल्ड मशीन में जब हम उसे एडजस्ट करेंगे तो दैट इज बीइंग रिड्यूस्ड बाय 6,000 कि 6,000 का एडिशनल गेन है जो हम लोग डेफर करेंगे यानी कि एडिशनल गेन जो हम लोग उसमें एडजस्ट करेंगे तो द न्यू मशीन वुड बी ऑफ 54,000 एंड दैट वुड बी द एंट्री नाउ समरी ऑफ गेन लॉस इग्निशन ऑन एक्सचेंज ऑफ नॉन मॉनिटरी एसेट कंप्यूट द टोटल गेन और लॉस ऑन ट्रांजेक्शन द अमाउंट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू एंड एसेट गिव अप एंड बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट गिव अप तो इसे कहेंगे हम टोटल गेन इफ अ लॉस कंप्यूटेड इज कंप्यूटेड इन स्टेप वन ऑलवेज रिकनाइज द एंटायर लॉस कभी लॉस में ये चेंजेस नहीं करनी इफ गेन इज कंप्यूटेड इन स्टेप वन देन वी हैव अ ऑप्शंस फर्स्ट एंड द एक्सचेंज हैज अ कमर्शियल सब्सटेंस रिकनाइज द एंटायर गेन फर्स्ट वाला कमर्शियल सब्सटेंस द सारा का सारा गेन रिकनाइज कर लें and the gain if the gains lack commercial substance then we have a three situations and no cash is involved no gain is recognized jab koi cash involved nahi hoga to koi gain recognize nahi karna if some cash is given no gain is recognized if some cash is received the following portion of of the gain is recognized agar koi hamare paas cash receive nahi hua no gain is recognized aur wo gain kis mein adjust ho jayega aapka new machine mein jise hum kehte hain deferred gain और कहते हैं इफ सम कैश इज रिसीव नो गेन इज आल्सो रिकनाइज कि कुछ कैश ही मिला है तब भी हम गेन को रिकनाइज नहीं करेंगे एंड इफ सम कैश इज रिसीव द फॉलोइंग पोर्शन इज बीइंग रिकनाइज यानी कि सपोज रिवर्स में जा रहा है अगर मैंने कैश कुछ भी दिया नहीं है कैश इन्वॉल्व नहीं है तब तो हम लोग सारा गेन कोई वो क्या नाम रिकनाइज नहीं करेंगे सारा का सारा एडजस्ट कर देंगे न्यू मशीनरी के अंदर अगर कुछ गेन कुछ कैश दिया गया है हमसे तब भी हम गेन रिकोगनाइज नहीं करेंगे लेकिन अगर हमारे पास उल्टा गेन आया है मींस हमारी उसने कहा जी ठीक है ये मशीनरी हम तुमसे ले लेते हैं और एडिशनल में हम ये पैसे भी तुम्हें देते हैं तो दैट मींस वी हैव नाउ कैश इज बीइंग रिसीव्ड तो हमने फिर क्या करना है यहां पर हमने गेन रिकोगनाइज करना है जो कैश हमें रिसीव हुआ है उसे कैश सी प्लस फेयर वैल्यू इन दोनों से डिवाइड करके टोटल गेन से रिकग्नाइज कर लेना है और उस रिकग्नाइज गेन को हमने किस में एडजस्ट कर देना है जो डेफर्ड गेन है डेफर्ड गेन को उसी हिसाब से कम कर देना है जो हर साल रियलाइज होगा प्लस साथ ही हमने बुक टू मार्केट वैल्यू जो हमारी ओल्ड मशीन है उसके साथ उसी गेन को एडजस्ट भी करते जाना है और नीचे आप देखें एक लाइन है इफ द अमाउंट ऑफ कैश एक्सचेंज इज ट्वेंटी और मोर यानी कि अमाउंट ऑफ कैश एक्सचेंज कितनी हो रही है वो 25 परसेंट या मोर है बोथ पार्टी रिकनाइज एंटायर गेन और लॉस लॉस बोथ पार्टी को चाहिए कि वो एंटायर गेन या लॉस रिकनाइज करे नाउ देर इज एन लेस्ट्रेशन यू कैन सी दैट 
सांता कंपनी एक्सचेंज इक्विपमेंट यूज इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन वो कहता है सांता कंपनी एक्सचेंज कर रही है इक्विपमेंट एक्सचेंज इक्विपमेंट यूज इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन प्लस टू यानी अपने इक्विपमेंट एक्सचेंज कर रही है प्लस टू थाउजेंड इन कैश फॉर सिमिलर इक्विपमेंट यूज इन ऑपरेशन ऑफ डेलावेयर कंपनी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर टेंस इक्विपमेंट कौन सांता कितना है ट्वेंटी एट थाउजेंड डेलावेयर ट्वेंटी एट थाउजेंड अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन वन की नाइनटीन थाउजेंड है अगले की टेन थाउजेंड है फेयर वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट कितनी है थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड कैश गिव अप सांता ने क्या किया कैश दिया है प्रिपेयर जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द एक्सचेंज ऑन बोथ ऑन ऑन बुक्स ऑफ बोथ कंपनी दोनों बुक्स अपनी कैसे ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे नाउ दैट द होल इलस्ट्रेशन रिगार्डिंग वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नाउ कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉस फर्स्ट फेयर फेयर वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट कितनी है फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड कैश रिसीव्ड और पे कैश रिसीव कितना पे कितना किया सेंटर ने 2000 और उसने रिसीव कितना किया 2000 किए लेस बुक वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट बुक वैल्यू कितनी थी 28000 में से माइनस की 19000 तो उसकी 9000 बुक वैल्यू थी और दूसरे की 28000 10000 माइनस की तो 18000 बुक वैल्यू थी सो नाउ गेन और लॉस ऑन और एक्सचेंज कितना हुआ फेयर वैल्यू कितनी थी 15500 तो व्हाट वी हैव गेन और उसमें से हमने माइनस कर दिया कैश आल्सो सो दैट वी हैव टोटल ऑफ 4,500 गेन ऑन एक्सचेंज और डेलावेयर में क्या हुआ 13,500 प्लस 2,000 15,500 में से 18,000 निकाला गया तो पीछे कितना बचा 22,500 दैट इज अ गेन और लॉस इन एक्सचेंज दैट दे आर गोइंग टू सी सो हैज अ कमर्शियल सब्सटेंस पहले क्योंकि उसमें कोई मेंशन नहीं कि इफ देयर इज अ कमर्शियल सब्सटेंस और नॉट सो इक्विपमेंट कितना है फिफ्टीन का है अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितनी नाइनटीन की है कैश टू का दिया गया है सेंटा ने एंड इक्विपमेंट कितने का था 28,000 का था जो उससे हमने एक्सचेंज कर लिया है एंड देर इज अ गेन ऑन एक्सचेंज दैट इज ऑफ 4,500 अब यहां पे कैश आ गया इक्विपमेंट आ गया एंड देर इज अक्यूमुलेटेड अप्रीसिएशन एंड लॉस आल्सो अक्यूमुलेटेड एंड लॉस आल्सो कैश 2000 उसने रिसीव किया इक्विपमेंट कितने का था उसका 13,500 उसके पास आया है अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 10,000 की आई है लॉस ऑफ एक्सचेंज 2500 का हुआ है और इक्विपमेंट कितने का उसे मिला है 28,000 का मिला है सो दैट इज द एंट्री दैट इज पास इफ देयर इज अ कमर्शियल सब्सटेंस हैंस नाउ अब देखते हैं हैज कमर्शियल सब्सटेंस एंड लैक कमर्शियल सब्सटेंस अब कंपेयर कर रहे हैं कमर्शियल सब्सटेंस में तो अभी हमने एंट्री देख ली कि हमारे पास ये सारी चीजें एंट्री में आ रही थी वेन देर इज अ लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस तो ये 4500 का एडजस्ट हो जाएंगे ये एडजस्ट हो जाएंगे आपके ओवरऑल इक्विपमेंट में वो 4500 से कम हो जाएगा अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन वही रहेगी कैश हमारे पास वही रहेगा और इक्विपमेंट की वैल्यू भी वही रहेगी नाउ डेलावेयर का देखते हैंज कमर्शियल सब्सटेंस लैक कमर्शियल सब्सटेंस हैज में तो वही रहेगी जो पहले अभी एंट्री देखी है हमने दैट इज ट्वेंटी लेकिन अब विद नो कमर्शियल सब्सटेंस क्या होगा वो देखें कैश 2000 इक्विपमेंट 13500 अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 10000 लॉस 2500 याद रखिएगा लॉस हमेशा शो होता रहेगा लॉस में कोई चेंजेस नहीं आएगी व्हेन देयर इज लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस और एंट्री वुड ऑलमोस्ट रिमेंस ऑलमोस्ट क्या कंप्लीटली रिमेंस द सेम गेन के साथ है लॉस के साथ नहीं जब भी लॉस है लॉस के लिए सेम एंट्री चलेंगी विद कमर्शियल एंड नो कमर्शियल लेकिन जब भी गेन है तो गेन किस में एडजस्ट हो जाएगा फॉर नो कमर्शियल सब्सटेंस में इट इज इंक्लूडेड विद द ओवरऑल व्हाट वी कैन से योर इक्विपमेंट प्राइस बट एन यू आर रिसीविंग यू जस्ट हैव टू रिमेन द सेम एंड बिकॉज लॉस इज देयर तो लॉस की तो कोई एंट्री नहीं आप पास करेंगे कोई एंट्री मींस टू से जो कंट्री आपने कमर्शियल सब्सटेंस के लिए की थी वही एंट्री आप यूज करेंगे नेक्स्ट इज द अकाउंटिंग फॉर कंट्रीब्यूशन कंपनी शुड यूज फेयर वैल्यू ऑफ एन एसेट टू स्टेब्लिश इट्स वैल्यू इन द ऑन द बुक एंड शुड रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन रिसीव एज रेवेन्यू इन द पीरियड रिसीव यानी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट टू स्टेब्लिश इट्स वैल्यू इन द बुक फेयर वैल्यू पे होगा और रिकोगनाइज कंट्रीब्यूशन रिसीव एज रेवेन्यू इन द पीरियड रिसीव और ऑल्सो रिकोगनाइज द कंट्रीब्यूशन रिसीव एज रेवेन्यू जो भी कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ एज रेवेन्यू फॉर दैट पीरियड रिसीव वो भी रिकॉर्ड करना है कंट्रीब्यूशन वेन अ कंपनी कंट्रीब्यूट अ नॉन मॉनिटरी एसेट 
it should record the amount of donation as an expense at the fair value of donated asset yani kaise record karna hai amount of donation as an expense at a fair value of donated asset let's see example so we can we would be clear with the contributions clay in industries donate land to a city of los angeles for city park the land cost 80000 and has a fair value of 110000 clean industry records the following कंट्रीब्यूशन एक्सपेंस 110,000 क्योंकि उसकी फेयर वाली मार्केट वैल्यू कितनी थी 110,000 लैंड कितनी गई है 80,000 की ऑन गेन ऑन डिस्पोजल कितना हुआ है 30,000 बिकॉज फेयर वैल्यू में 30,000 अबव है सो दैट इज द एंट्री फॉर द कंट्रीब्यूशन कॉस्ट सब्सिक्वेंट टू एक्विजिशन रिकोगनाइज कॉस्ट सब्सिक्वेंट टू एक्विजिशन एज एन एसेट वेन द कॉस्ट कैन बी मैट रिलायबली and have obtained a future economic benefit what does that means it exists on a future economic benefits yani woh ek recognize karni subsequent to acquisition jo measurable hai yani jo reliable hai yani acquisition ke sath woh cost kya naam hai recognize karni hai jo mayar mayar aur reliably aur jiske future economic benefit exist karte ho for the company that the company will obtain future economic benefits future economic benefits includes useful life क्वान्टिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड दैट इज ऑल्सो बिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस यानी ये तीनों चीजें क्या कम्यूलेट करेंगे तो क्या बनेगा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट यूजफुल लाइफ ज्यादा हो जाए क्वान्टिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मेजर टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर कॉस्ट सब्सिक्वेंट टू एक्विजिशन में एडिशन इंक्रीज इन एक्सटेंशन ऑफ एक्सिस्टिंग एसेट्स इंप्रूवमेंट एंड रिप्लेसमेंट री अरेजमेंट एंड री इंस्टॉलेशन एंड रिपेयर दीज ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इंप्रूवमेंट एंड रिप्लेसमेंट मीन सब्सिक्यूट ऑफ एन इंप्रूव एसेट फॉर एन एक्सिस्टिंग वन यानी सब्सिट्यूट कर दे इंप्रूव एसेट्स फ्रॉम द एक्सिस्टिंग वन री अरेजमेंट मीन मूवमेंट ऑफ एसेट्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर मूव करा दे एसेट्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर एक्सपेंडिचर दैट मेंटेन इन एडिशन फॉर ऑपरेशन यानी कि वो एक्सपेंडिचर जो मेंटेन किए जाए इन एडिशन टू द ऑपरेशन यानी एक्सपेंडिचर दैट आर रिलेटेड टू ऑपरेशन आर नोन एज रिपेयर दीज आर दीज यू कैन सी दैट द टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर आर गिवन कैपिटलाइज कॉस्ट ऑफ एडिशन ऑफ एसेट अकाउंट कैरिंग वैल्यू नोन रिमूव कॉस्ट ऑफ एसेट यानी एडिशन इंप्रूवमेंट एंड रिप्लेसमेंट हो रही है तो एक तो होता है कैरिंग वैल्यू नोन हो आपको एक है कि आपको कैरिंग वैल्यू नोन ना हो रिमूव कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन ओल्ड एसेट रिकॉग्नाइज एनी गेन और लॉसेस एंड कैपिटलाइज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एंड रिप्लेसमेंट जो अभी हमने किया है वो यही था ना इंप्रूवमेंट या रिप्लेसमेंट कर रहे कैरिंग वैल्यू अननोन इफ द एसेट यूजफुल लाइफ इज एक्सटेंडेड डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर द अकाउंट ऑफ इंप्रूवमेंट एंड रिप्लेसमेंट इफ द क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ एसेट प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीज्ड कैपिटलाइज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एंड रिप्लेसमेंट टू एसेट अकाउंट यानी कि अगर इफ द एसेट यूजफुल लाइफ इज एक्सटेंडेड डेबिट accumulated depreciation for the cost of improvement or replacement yani kya karne is accumulated depreciation ko debit kar de for the cost of improvement and depreciation if the quantity or quality of asset is increased capitalized cost of improvement and placement to asset account yani ki hum log jitni bhi improvement hai wo kis mein dal de asset account mein aur agar kaisa koi bhi na ho yani useful life extend ho jaye तो वो सारी की सारी हमने किसको डेबिट कर देना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माने मींस टू से जो एडिशनल डेप्रिसिएशन कर दिया है वो एक्यूमुलेटेड से निकाल लेंगे और अगर हमारी क्वालिटी या क्वांटिटी इंप्रूव हो गई है तो हम एसेट्स की वैल्यू बढ़ा देंगे दैट इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ दिस थिंग रीअरेंजमेंट एंड री इंस्टॉलेशन आर देयर इफ ओरिजिनल इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज नोन कि ओरिजिनल इंस्टॉलेशन कॉस्ट नोन है अकाउंट फॉर कॉस्ट ऑफ रीअरेंजमेंट एंड री इंस्टॉलेशन एज ए रिप्लेसमेंट कैरिंग वैल्यू नोन यानी री अरेजमेंट और री इंस्टॉलेशन हो तो इफ ओरिजिनल इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज नोन अकाउंट फॉर कॉस्ट री अरेजमेंट एंड री इंस्टॉलेशन एज रिप्लेसमेंट इफ ओरिजिनल कॉस्ट इज अन नोन एंड री अरेजमेंट कॉस्ट इज मटीरियल इन अमाउंट एंड बेनिफिट फ्यूचर कैपिटलाइज एज एन एसेट अगर ओरिजिनल कॉस्ट इज अन नोन और जो उसकी जो री अरेजमेंट री इंस्टॉलेशन है वो मटीरियल यानी बेनिफिशियल है तो उसे एसेट में डाल दें अदरवाइज उसे कैरिंग वैल्यू नोन की तरह ही ट्रीट करें If original installation cost is unknown and rearrangement and re-installation cost is immaterial, future benefits are questionable. Expense cost. If there is no future benefit, take it as expense. If future benefit is, take it as asset. And if future benefit exists and it exists as a replacement, then do the same treatment as we did with carrying value known.
रिपेयर ऑर्डिनरी एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ रिपेयर व्हेन इनकर्ड यानी कि एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स हो गया व्हेन इनकर्ड और मेजर क्या होगा एज अ ट्रीटेड एज एडिशन और इंप्रूवमेंट और अगर ज्यादा मेजर चीजें हैं तो ट्रीटेड एज एडिशन और इंप्रूवमेंट सो दैट व्हाट वी नोन एज द होल रिपेयर्स एडिशन एंड इंप्रूवमेंट एंड रीअरेंजमेंट एंड रीइंस्टॉलेशन यानी फर्स्ट वन जो रीअरेंजमेंट और इंस्टॉलेशन में है आई रिपीट इफ ओरिजिनल इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज नोन अकाउंट फॉर कॉस्ट ऑफ रीअरेंजमेंट एंड रीइंस्टॉलेशन क्या अकाउंट फॉर करें रीइंस्टॉलेशन एंड रीअरेंजमेंट एज रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट की तरह उसे ट्रीट करें जैसे कैरिंग वैल्यू नॉन पे किया था जिसमें हमने कहा था रिमूव द कॉस्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑन द ओल्ड एसेट रिकनाइज गेन एंड कॉस्ट एंड कैपिटलाइज कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट यानी कि जो भी हो गया रिमूव कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन एंड ओल्ड एसेट एंड रिकनाइज एनी गेन एंड रॉस एंड कैपिटलाइज फॉर इंप्रूवमेंट एंड रिप्लेसमेंट जो एंट्रीज हमने पहले पढ़ी थी वही यहां पर रीअरेंजमेंट के फर्स्ट पॉइंट के लिए होंगी Disposition of property, plant and equipment. The company may retire plant asset voluntarily or dispose dispose of them by sales or involuntary conversions. Depreciation must be taken up to date for of disposition. Now, depreciation be done here, and it must be up to date. Done here for the dispositions, because it there involves certain general entries. For example, you can see that Ottawa Corporation owns machinery that cost dollar twenty thousand when purchased on two thousand nine. Depreciation has been recorded at the rate of twenty four hundred per year, resulting in a balance of accumulated depreciation of eight thousand four hundred on December thirty first two thousand twelve. The machinery is sold on September one for ten thousand five hundred. Prepare update depreciation for two thousand thirteen and record a sale. So how we are going to do depreciation for two thousand thirteen? That means Only for that specific four months, two twenty four hundred into eight by twelve. सिर्फ आठ महीने गुजरे थे. तो सोला सो यहाँ पे आ गया. Recording कैसे होगी? Accumulated depreciation, debit credit किया यहाँ पे तो sixteen hundred आ गया. Recording of sale cash ten thousand five hundred आया. Accumulated depreciation ten thousand थी. Machinery twenty thousand की थी. And gain on sale कितना है? Five hundred. पांच सौ का gain आपको रिसीव हुआ है सो दैट इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन वॉलेंट्री कन्वर्जन आर ऑल्सो समाइम एसेट सर्विस इज टर्मिनेटेड थ्रू सम टाइप ऑफ इन वॉलेंट्री कंसर्ज लाइक फायर फ्लड इन वॉलेंट्री कन्वर्जन का मतलब है किसी ने उसे तबाह कर दिया नेचर नेचुरल चीजों ने जैसे फायर आ गया फ्लड आ गया था यानी कि जो चीज जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से कोई चीज खत्म हो गई या इन वॉलेंट्री कन्वर्जन हो गई कंपनी रिपोर्ट द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम कंडेमिनेशन अवार्ड और इंश्योरेंस रिकवरी यानी जितनी भी अमाउंट रिकवर हुई है फ्रॉम इंश्योरेंस एंड इफ एनी द एसेट बुक वैल्यू और गेन एंड रॉस यानी कि जो भी डिफरेंस बिटवीन अमाउंट रिकवर्ड तो वो जितना भी अमाउंट की रिकवरी हुई है उससे क्या करेगा एसेट बुक वैल्यू से एज गेन और लॉस रखेगा यानी सपोज एक लाख का एसेट जनरेट जला है या फायर पे फायर की नजर हो गया है तो उसमें बाकी जो अगर वहां से सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी से फिफ्टी थाउजेंड रिसीव हुआ है तो बाकी फिफ्टी थाउजेंड वो कहेगा ये लॉस हुआ है उस एसेट पे दैट दे ट्रीट दिस गेन और लॉस लाइक अदर टाइप ऑफ डिस्पोजिशन इसे क्या टाइप करेंगे एज अदर टाइप ऑफ डिस्पोजिशन so that's the end of our lecture number 12 we have studied today the disposition of property plant and equip, uh, equipments and also the valuation concepts we have valued them on the different manners and you have seen that each of thing is being valued on its nature we have also seen what is the capitalized cost how to capitalize them how the interest will be capitalized all these things we have studied so today is the end of the lecture allah hafiz